നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാമുകൾ നടത്തുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷകൾ കുട്ടികൾക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പരീക്ഷകളും കിസ്സുകളും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന് നമ്മളുടെ അഡ്രസ് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ വരുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വരുന്നതിൽ നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഗൂഗിൾ ഫോം എന്നുള്ള നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അതോ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പേഴ്സണൽ എന്നുള്ളതിൽ കൊടുക്കുക പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ഫോം എന്നുള്ളതിൽ ഗോ ടു ദ ഗൂഗിൾ ഫോം എന്നുള്ളതിൽ കൊടുക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്ലാങ്ക് നമുക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ കാണിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇമേജുകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അൺടൈറ്റിൽഡ് ഫോം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഏത് പാഠത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് നടത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആറാം തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ സയൻസിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജീവൻ്റെ ചെപ്പുകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് ടോഗിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉബുണ്ടുവിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ സിമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് ബാറും തമ്മിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് പെട്ടെന്ന് ടോഗിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും രണ്ടും മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വിൻഡോസിൻ്റെ സിമ്പിളും സ്പേസ് ബാറും നമ്മൾ വിൻഡോസിൻ്റെ സിമ്പിളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് സ്പേസ് ബാറും കൂടി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയൊരു നമുക്ക് കീബോർഡിൽ വേഗത കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്പുകൾ നമുക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഴുത്തുപുര ഗൂഗിൾ എഴുത്തുപുര എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമോ ഇത് എന്തിൻ്റെ പരീക്ഷ എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കാം അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ്ങും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എളുപ്പത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അൺടൈറ്റിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന
ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം പേര് ആഡ് ചെയ്യണം പേര് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അൺടൈറ്റിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ബാധ്യത തൽക്കാലം നെയിം ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നെയിമ് കൊടുക്കാം അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈ ടൈപ്പ് അല്ല നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അല്ല അവിടെ വേണ്ട ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പേരൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് വരിക അതിൻ്റെ താഴെ റെസ്ക്യൂഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ റിക്കേഡ് ഫോ എന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക റിക്കേഡ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രം അത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് നെയിം വേണം അതുപോലെ ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഏതാണെന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിലും ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ആർ ഇ എ ആർ ബി അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ആ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ ആ കുട്ടി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുട്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരും കിട്ടും ക്ലാസ്സും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിന് അതിനും അതുപോലെ തന്നെ റിക്കോർഡ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലത് വശത്ത് കാണുന്ന ചെറിയൊരു പാനൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഈ പ്ലസ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത ചോദ്യം ചേർക്കാനുള്ള ഭാഗം വരും അവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യം ചേർക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എഴുത്തുപുര ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തിടാം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു ആ ചോദ്യം ചേർത്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉത്തര ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം ഏതാണ് നമ്മൾ ചോയ്സുകൾ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മജീവികളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുന്നു ആ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളത് കുട്ടി അവിടെ മാർക്ക് അതിന് നേരെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ വേണ്ടി ഉത്തരം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ അത് വായിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ മാർക്കും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കീ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻസർ കീ ആണ് കുട്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിലാണ് കുട്ടി പ്രസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ മാർക്ക് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഈ ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അത് ആ മാ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഇതുപോലെയുള്ള മാർക്കുകൾ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം കുട്ടിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കുട്ടിക്ക് തന്നെ വിലയിരുത്താനും അതിന് ശരിയായ ആൻസറുകൾ കാണിക്കാൻ കാണിക്കാനും കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ പോകേണ്ടത് ആൻസർ കീ ആൻസർ കീ എന്ന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആൻസർ കീ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് അതിന് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ആൻസർ ഏതാണ് ശരിയായ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് ആൻസർ കീയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും എത്ര
ടൈപ്പ് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ൻ്റെ ആൻസറുകൾ നമ്മളവിടെ താഴെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പാരാമീസിയം യുഗ്ലീന അതുപോലെ തന്നെ അമീബ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിന് താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ മാർക്ക് ഈ ഫോമിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അത് മാർക്ക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി ഗൂഗിൾ തന്നെ തരും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കോളങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു മാർക്ക് ഷീറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ആൻസർ കീകൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഈ ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ നമുക്കിനി നമ്മൾ ഈ ഫോം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അത് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമല്ലോ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് എടുത്ത് അത് നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് വെബ് വഴിയോ മറ്റോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് അത് കോപ്പി എടുത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ അത്രയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വാട്സാപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വാട്സാപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദം വാട്സാപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ സിസ്റ്റത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയക്കാൻ അയക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ തീം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രിവ്യൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ ഫോമിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആണുള്ളത് മുകളിൽ വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് തീം സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവ്യൂ കാണാനും സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഭാഗത്താണ് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് എങ്ങനെയാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രിവ്യൂ ആ തീം മാറണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ചൂസ് ഇമേജ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് നമുക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കാണാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോ ഒരു തീം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെഡി ഹെഡർ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ കൊടുക്കാം പാറ്റേണുകൾ തീമുകൾ ഫോണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ അധികം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കയറ്റാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇത് ലോഡ് ആവാൻ അതിനനുസരിച്ച് സാധനം കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ലോഡായി വരാനുള്ള താമസം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മളിതായി കാണുന്ന പോലെ സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെ ലിങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും വരിക അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോർട്ടൺ യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് ആ ഷോർട്ടൺ യു ആർ എൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കൺട്രോൾ സി അടിച്ച് കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് വെബിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റിലേക്ക് അയക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമം വഴി നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് വാട്സാപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്സാപ്പ് വെബ
അത്രയാണ് അവിടെയുള്ള സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാണോ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു കുട്ടി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാം പ്രിവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഏത് ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു കുട്ടി അറിയാത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ശരിയുണ്ടാവും തെറ്റുണ്ടാവാം നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റോ താഴെ സബ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്ന മെനു എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിൽ യു റെസ്പോൺസ് ആസ് ബിൻ റെക്കോർഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ വ്യൂ സ്കോർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ച മാർക്ക് എത്രയാണെന്നും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആൻസർ കീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ യുവർ യുവർ പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പത്തിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇത് വാട്സാപ്പ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു കുട്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വാട്സാപ്പിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് വെബ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മുടെ കോൺടാക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ താഴെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു അത് വേറൊരു കുട്ടി അത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് ഓപ്പണായിട്ട് വരുന്നത് ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ഇത് അവർ കാണുന്ന മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഫോ സൈസിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവർ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണുന്നുള്ളതെന്നോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടീച്ചർമാർ ഇതെങ്ങനെ ഇനി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കാര്യം കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്നും കൂടി ഇതുപോലെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കുട്ടിയും ഇതുപോലെ ചെയ്തു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അത് റെസ്പോൺസ് ഈ കുട്ടികൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികൾ ചെയ്തു എത്രയൊക്കെ മാർക്കാണുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് റെസ്പോൺസുകൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെസ്പോൺസസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പോൺസ് അവിടെ രണ്ടെന്നവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള അനലൈ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം ബാർ ഡയഗ്രാമായിട്ട് കാണാം പൈ ഡയഗ്രാമായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും അവിടെയുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സൽ ഫയലുകളായിട്ട് സി എസ് പി ഫയലുകളായിട്ടോ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ലിബ്ര ഓഫീസ് ഫയൽ ലിബ്ര ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടുവിലാണെങ്കിൽ ലിബ്ര ഓഫീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫയലുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിലുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വലത് വശത്തുള്ള മൂന്ന് കുത്തുകളിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അത് നമ്മളങ്ങനെ ആ ആ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കോളങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു മാർക്ക്